এবং লেবু এটা কোনো মতেই ফ্রিজিং করা যাবে না আজকে যারা এই প্রোগ্রামটা শুনবেন আমি দয়া করে অনুরোধ করব আপনি এখনই আপনার ডিপ ফ্রিজ এবং নর্মাল ফ্রিজের সুইচটা একটু কমায় দেন এর চেয়েও এসিতে চালাতে হয় না একটু ন্যাচারাল বাতাস খান আমাদের অক্সিজেন অনেক দরকার অক্সিজেন ছাড়া আমাদের রক্তের সঞ্চরণ প্রক্রিয়ায় বাধা হয় যেরকম মা যদি মারা যায় তখন সবাই বলা হারে আমার মাই ছিল আমার শ্রেষ্ঠ কিন্তু জীবিত থাকতে মাকে একটা শাড়ি কাপড় কোনো দিন আমরা দিয়ে দেখি না মাকে একদিনের জন্য ভালোভাবে মাকে বলি না যে মা তোমার কি কষ্ট আছে কি দুঃখ আছে কি করলে তুমি খুশি হবা ওই রকমই প্রকৃতি হাসতেছে বলতে সে আমি তোকে কত আদর করি আমার ভালোবাসার দাম কত এটা তুই জানোস না একজন বড় মানুষ এক হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে উনি পনেরো দিন পর্যন্ত ওনাকে অক্সিজেন দেওয়া রাখছে পনেরো দিন পরে ওই বড় মানুষটি হাসপাতাল থেকে বের হয়েছে বলে আমার বিল কত হয়েছে স্যার আপনার দশ লক্ষ টাকা হয়েছে বিল কাজে আমাকে কী দিয়েছো তোমরা কে স্যার অক্সিজেন দেওয়ার পরে অক্সিজেন দেওয়ার পরে আপনি ভালো হয়ে গেছেন তোমরা বিশ দিনে যদি দশ লক্ষ টাকার আমাকে অক্সিজেন খাওয়ায় থাকো তা আল্লাহ আমার এই বাহাত্তর বছরে কত অক্সিজেন খাওয়াইছে আল্লাহর বিলটা কত হয়েছে আমি একটু হিসাবটা করে দেখি কথাটা হাসি কিন্তু কথাটা বিবেকের কথাটা বুঝার এই কথাগুলো আমাদেরকে কিন্তু চিন্তা করতে হবে বুঝতে হবে সুস্থ থাকতে ভালো থাকতে সুন্দর থাকতে সকল তরিকা আপনার কাছে আল্লাহ তালা দিয়ে দিচ্ছে আপনি এটাকে কিভাবে ব্যবহার করবেন এটা আপনি জানেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন খাদ্য শস্যের ভিতরে রোগ আরোগ্যের চেপাও দিয়েছে আল হাদিস বোখারি শরীর আমার কোনো ওষুধ আমার কোনো চেপা আমেরিকাতে নাই অস্ট্রেলিয়াতে নাই বিদেশ নাই আমার চেপা আমার গ্রামে আমার কাছে আমার বাড়ির পাশে ঘরে নাগি নাই রাস্তার ধারে পুকুর পারে জলাশয়ে অবহেলায় বেড়ে ওঠা গাছগুলো আমার জীবনের সুরক্ষা দিতে পারে অতএব আমার আশেপাশের গাছগুলি তো আমার ওষুধ আমার ওষুধ আমেরিকাতে নাই অতএব আপনারা দেশের প্রতি কমিটমেন্ট হন চলেন আবার আমরা ফিরে যাই অরণ্যে দেশে যাই গ্রামে যাই গ্রামে যেয়ে নিজেরা শাক সবজি ফল মূল রোপণ বোপণ করি নিজের বাগানের ফল খাওয়া এটা যে কত আনন্দে এটা মানে চিন্তাই করা যায় না আর এখন কি যে একটা সুযোগ সুবিধা হয়ে গেছে মানে একটা ড্রামকে কাইটে আউটার মধ্যে আপনি যে কোনো বড় গাছ লাগাইতে পারবেন নারকেল গাছ যেটা হ্যানয় ভ্রাইটি সেটা মাত্র দেড় দুই বছরের মধ্যে না খেয়াল হয় ঘোড়া থেকে আগা পর্যন্ত ড্রামের ভিতর হয় এগুলো আমি নিজে পরীক্ষা করে তারপরে কথাগুলি বলতেছি আমার আপেল গাছ ড্রামের ভিতর হয়েছে আমার আলু বোখরা গাছ ড্রামের ভিতর হয়েছে অজস্র ফল হইতেছে এখন সুন্দর সুন্দর ব্রিড আসছে টেস্টি ব্রিড আসছে ভালো ব্রিড আসছে সারা বছর ফলন হয় এরকম ধরনের ব্রিড আসা গেছে সারা বছর পেয়ারা হয় এই ধরনের ব্রিড আছে সারা বছর আপনার বড়ই হবে এই ধরনের ব্রিড আছে সিটলেস অনেক ব্রিড এসে গেছে জাম সিটলেস আসে গেছে কোনো সিট থাকবে না লিচুর কোনো সিট থাকে না আমের কোনো সিট থাকে না শুধু কলম থেকে এই গাছগুলো হয় আসেন না একটু একটু করে নিজেরা আবার একটু কৃষক হই আবার একটু নিজের ঘরের খাবারগুলো নিজে করতে চেষ্টা করি মানুষের যে অঙ্গের মতো দেখতে সেটা সেই অঙ্গের ওষুধ যেরকম আক্রোট দেখতে মগজের মতো সারা পৃথিবীর মানুষ ব্রেনের কোনো সমস্যা হলেই আক্রোট বেশি খেতে থাকে যেরকম সুবারি দেখতে শুকিয়ে গেলে একদম মগজের মতো এই জন্য সারা পৃথিবীতে এরিগোনা জার্মান শব্দ ডয়েস শব্দ এরিগোনা এরিগোনা মানে সুবারি সুবারি ভিজিয়ে ভিজিয়ে সারা পৃথিবীর মানুষ পানি খায় কাঁচা সুবারি ভিজিয়ে বেশি খায় মানুষ এটা অনেকটা দেখতে মানুষের মাথার মতো তো এরকমই এই যে আমাদের পেঁয়াজ এবং রসুন যেই পেঁয়াজ নিয়ে পেঁয়াজ অর্থনৈতিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে পেঁয়াজ নিয়ে কত না হইচি হচ্ছে আসলে পেঁয়াজটা দেখতে অনেকটা হার্ডের মতো এটা হার্ডের ওষুধ বলেই হাজার বছর আগে খাদ্যের সাথে তার সংযোজন আসছে যেরকম অনেক জিনিস আছে কি জন্য আমাদের খাদ্য আছে এটা আমরা জানি না অনেকেই জানি না যেরকম ধরেন আমি যদি তেজপাতার কথা বলি কেন আমরা তেজপাতা খাবো কি কারণে 
আর অনেক তেজপাতার কোনো ঘেরানো থাকে না আমি বলবো যে তাস তেজপাতা খেলে ঘেরান হবে তার চেয়ে ধন্যবাদ হয় অনেক বেশি ঘেরান সাথে সাথেই ঘেরান পাবো তারপরে ছপের ভিতরে মৌরির ভিতরে অনেক ঘেরান পাবো ব্রেস্ট ক্রাইসিসের সময়ও আমরা তেজপাতা মাংস পোলাও তরি তরকারি ইত্যাদি দিই কেন দেই এটা জানে আমার মনে হয় টু পারসেন্ট মানুষ নাইনটি এইট পারসেন্ট মানুষ জানে না তা আমি বলতে চাই এটা আমাদের জানা দরকার যে কোনো খাবার খাওয়ার আগে তার ঔষধি গুণটা সঠিক এটা জেনে শুনে বুঝে খাওয়া উচিত আমরা যেসব খাবার খাইতেছি এই খাবারের ভিতরে কোনো ব্যাড ব্যাকটেরিয়া বা কোনো পয়জনাস কিছু থাকলে ও নিউট্রাল করতে পারে এই জন্য তেজপাতাটা ব্যবহার করা হয় মানে সবচেয়ে মূল্যবান আল্লাহর দেওয়া যতগুলি খাবার আছে যেরকম ডিম পৃথিবীর একটা সবচেয়ে মূল্যবান খাবার যেরকম দুধ একটা খুব মূল্যবান খাবার যেরকম দধি অনেক মূল্যবান খাবার মধু অনেক মূল্যবান খাবার অলিভ অয়েল অনেক মূল্যবান খাবার শাক সবজি ফল মূল অনেক মূল্যবান খাবার নাট বা পিনাট বললে অনেকেই মনে করে খুব মূল্যবান খাবার কারণ ইউরোপ আমেরিকাতে তারা নাট পিনাট বলে আমরা ওই চীনা বাদাম বলি তো ওই বাংলা বাদাম বলি এই জন্য বেশি গুরুত্ব পায় না মানে মাদার বললে খুব আনন্দ পায় ডাবডি বললে মাম্মি বললে খুব মূল্যবান মনে হয় যেটা আমাদের দেশে মাটির নিচে ঝোঁকা ঠোকা ঝোঁকা ঝোঁকা হয় এটা কিন্তু অনেক মূল্যবান একটি খাবার আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করব দয়া করে যেই দিন থেকে বাচ্চার জন্ম হয়েছে ওই দিন ওই বাচ্চার দুধের ভিতরে একটু বাদাম বেটে দিন অথবা বাচ্চা তিন বছর পর্যন্ত মায়ের বুকের দুধের সাথে এই খাবারগুলি খেতে পারি ইসলামের বিধানের তো বিধানে আছে দুই বছর দুধ খাবে মানে আমি এবার তিন বছর কেন বললাম তিন বছর এই জন্য বললাম যে এক বছর পর্যন্ত মায়ের গায়ের সাথে বাচ্চার টাচ হওয়ার সাথে 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 এনার্জি ট্রান্সফার হয়ে যায় এটা পরীক্ষা করে দেখবেন কথাটা সত্য কি না এনার্জি ট্রান্সফার সবচেয়ে বড় ব্যাপার মানে চেইন অফ কমান্ডের মতো বিনা সুতার মালার মতো মায়ের শরীর থেকে বাচ্চার শরীরে এনার্জি ট্রান্সফার হতে থাকে তো যাই হোক আমি তিন বছরই বল মা যদি শাক সবজি খান মা যদি দুধ খান মা যদি জুস খান মা যদি মধু খান ডিম খান ভালো জিনিসগুলি খান মায়ের থেকে শিশু পাবে এখন বলতে বলতে শিশু তো দুই তিন বছর হয়ে গেছে বিভিন্ন রকম প্রোটিন সংযোজন করতে হবে তাহলে পরে বাচ্চা খুবই ভালো থাকে আমাদের খাদ্য পথ্য যেন অর্গানিক হয় আমাদের খাদ্য পথ্য যেন একটু নিরাপদ হয় সবচেয়ে বড় কথা পানি যেই পানি থেকে আই বি এচ হয় স্টমাক অ্যালার্জি হয় আমাশা হয় রক্ত আমাশা হয় পেটে ব্যথা হয় আলসার হয় সেই পানিগুলো নিরাপদ কি না ভালো কি না পানি একটু গরম করে খেতে হবে পানিতে সামান্য একটু ফিটকিরি দিয়ে আপনি নিরাপদ করতে পারেন আপনার বাড়ির আন্ডার ট্যাঙ্কিতে দেখা যায় অনেক দিনের পুরনো ময়লা রয়ে গেছে আপনি কখনো খেয়াল করেন না এমনই বিষাক্ত জিনিস আছে যে দেখা গেছে যে একজন পরিষ্কার করার জন্য নামছে সে আর উপরে ওঠে নাই নামছে দ্বিতীয়জন সেও উপরে ওঠে নাই তৃতীয়জনও তিনজনই মারা গেছে এক ঘন্টার ভিতরে তারপর খেয়াল হয়েছে যে ওই পানির ভিতরে কি ধরনের বিষাক্ত জিনিস ছিল যে একটা লোক নামার সাথে সাথে সে মরে যাচ্ছে এমন এই সিটা জীবাণু আপনি আপনার বাড়ির ট্যাঙ্কিটা টর্চ লাইট দিয়ে আপনার দেখার সময় হয় নাই দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া বাড়ি থেকে এক পা ফেলিয়া আপনার ট্যাঙ্কিটা কে দেখবে মাসে মাসে আপনি বেশি না একশো গ্রাম ফিটকিরি ভালো করে বিরান করে আপনি আপনার ট্যাঙ্কির ভিতরে ফেলে দেন এটা হলো আন্ডার ট্যাঙ্কি উপরের যে আপার ট্যাঙ্কি যেটা বিল্ডিংয়ের ছাদে থাকে সেই ট্যাঙ্কির ভিতরেও দেখা গেছে অজুস্র ময়লা অজুস্র জীবাণু যেগুলি থেকে আমাদের আই বি এস আমাশা হচ্ছে সেখানেও আপনাকে পঞ্চাশ গ্রাম ফিটকিরি প্রতি মাসে পাউডার করে বিরান করে আপনাকে দিতে হবে আপনাকে নিরাপত্তার তিন স্তরে আপনাকে সুরক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত আপনি ডায়াবেটিস আমাশা আই বি এস স্টমাক অ্যালার্জি গ্যাস্ট্রিক আলসার যেসব রোগগুলো আমাদের বেশি আক্রমণ করে সুস্বাস্থ্যে প্রতিদিন কি করবেন ভালোভাবে আপনাকে জেনে নিতে হবে প্রতিদিন পাঁচ রঙের খাবার খান তাইলে আপনার নাইনটি পারসেন্ট রোগ হবে না পাঁচ রঙের খাবার বলতে আপনি একটি লাল গাজর একটি 
খয়রি রঙের বিট একটি সবুজ রঙের বাঁধাকপি এখন পালং শাক পাওয়া যাচ্ছে অপূর্ব ওষুধ পালং শাকের সুপ পালং শাকের জুস পালং শাকের ভর্তা আমি দেখলাম হংকংয়ে একটা হোটেলে চুমিং মেনসনের নিচে একটা হোটেল সেখানে শত শত লোক লাইন দিয়ে কি খায় ভর্তা খায় শুটকি মাছের ভর্তা চিংড়ি মাছের ভর্তা বেলে মাছের ভর্তা টাকি মাছের ভর্তা তারপরে মেথি শাকের ভর্তা ধনিয়া পাতার ভর্তা পুদিনা পাতার ভর্তা ধানকুনি পাতার ভর্তা এরকম ধরনের প্রায় একশো ধরনের ভর্তা ওই হোটেলটায় হংকংয়ে বিক্রি হয় আপনি খুব অবাক হবেন এই যে ঝোল খাবার খাওয়া এটার ব্যাংককে এত বেশি এখন খাওয়া হচ্ছে যে ঘরে ঘরে ঝোল খাবার খাচ্ছে নিরোগ থাকার জন্য মানুষেতে রাত্র আটটা থেকে বারোটা পর্যন্ত রাস্তার পারে পারে সকল জায়গায় আপনি মাত্র বাংলাদেশি টাকায় বিশ পঁচিশ টাকা হলে ওখানে সব রকম শাক সবজি পাঁচ রঙের শাক সবজি খাবার খাবেন তারা লাল শাকটা রাখবে তারা পুঁই শাকটা রাখবে একটু অ্যালোভেরা আর সাথে রাখবে একটু থানকুনি পাতা একটু পুদিনা পাতা যাতে একটা চুপ এবং জুস এবং জোল তৈরি করে ফেলবে যে খাবারে আপনার ফুটবলু থাকে যে খাবারে পুষ্টি গুণ থাকে পুষ্টিমান থাকে ভিটামিন থাকে এই ধরনের খাবার খাবো সুস্থ থাকবো সুন্দর থাকবো ভালো থাকবো খাঁটি দুধ খাঁটি মধু বিষ দুধ যদি পাউডার হয় তাহলে অসুবিধা হবে না মধু যদি দুই নম্বর হয় তাহলে অসুবিধা হবে না কিন্তু এক নাম্বার হইলে অসুবিধা আছে খাঁটি আনারস খাঁটি মধু বিষ একদম খাঁটি যে কোনো জিনিসের সাথেই আপনাকে খাওয়ার পূর্বে খেয়াল রাখতে হবে সেটার সঠিক প্রসেসটা হয়েছে কিনা ডিম আপনি যদি বেশি সিদ্ধ করেন ডিম তার কোনো গুণ থাকবে না ডিম আপনাকে হালকা সিদ্ধ করতে হবে দুধ আপনাকে হালকা সিদ্ধ করতে হবে মধু আপনাকে হালকা সিদ্ধ করতে হবে এটা নো সোর্স প্রোডাক্ট এগুলোকে মাটির হাড়িতে ইনডাইরেক্ট হিট ইনডাইরেক্ট হিট হলে এরকম যেরকম একটা হাড়ির ভিতরে পানি গরম হচ্ছে ওইখানে আপনি একটা ছোট্ট হাড়ি মাঝখানে দিয়ে পাঁচটা ডিম সিদ্ধ করে আনলেন হাফ বয়েল করে আনলেন ডিমের সব গুণ আপনি পাবেন ওটা এরকমই আরেকটা হাড়ির ভিতরে দুধ দেওয়া দুধ জাল দিয়ে আনলেন দুধের সব গুণ আপনি পাবেন আরেকটা বড় হাড়িতে পানি পড়তেছে সেখানে মধু দিয়ে আপনি মধুরা সিদ্ধ করে আনলেন এই মধুর আপনি সব গুণ পাবেন ডিম দুধ মধু অনেক বেশি জাল দিলে তার গুণাগুণ প্রায় সত্তরই পার্সেন্ট গুণ নষ্ট হয়ে যায় প্রতি সত্য কথাগুলো আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরি যে এখন সামনেই আসতেছে কঠিন শীতের দিন ফ্রিজের জিনিস একদমই কম খান শীতের দিনেও যেরকম ফ্রিজটার সুইচ দেওয়া আছে গরমের দিনেও আছে এত ঠান্ডা জিনিস শীতের দিনে খাবেন না এটা আমাদের বলতে হবে এতে আপনি রাগ করেন আর যাই করেন আপনার ভালোর জন্য সমাজের ভালোর জন্য দেশের ভালোর জন্য আমাদের যারা ভক্ত আছে তাদের জন্য আমাদেরকে যারা ভালোবাসে তাদের জন্য আমরা বলতেই থাকি আপনারা ভালো থাকেন সুন্দর থাকেন সুস্থ থাকেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাদের নিরোগ রাখুক আমরা নিরোগ বাংলাদেশ করতে চাই আমরা নিরোগ সমাজ করতে চাই নিরোগ মানুষ করতে চাই